。那么如果光谱是一个点，是一个有大小的，照到东西或不透明的东西之后，会形成影子。这影子有分两种，一种叫粉影，一种叫做半影。另外一个半影，光线完全遮住的叫做粉影。部分遮住的叫做半影，这个我在当初只讲过了。三年级的地球科学教日食跟月食的时候，我们要用到它，所以你要了解懂得。我们当初跟各位讲过，一个有大小的光源，一个障碍的东西，光照过来，中间这一块就是右边的光照不到，右边的光挡住，照不到。这一块呢是左边的光挡住照不到，两个叠在一起，中间这一块就是左边照不到，右边照不到，中间更照不到，那叫做完全照不到，叫做粉影。右边这一块就是右边照不到，左边照不到，部分光线被遮，也叫叫做所谓的半影。啊，左边这一块叫做左边的光照不到，右边的光遮住的，还有部分光线遮蔽，叫做半影。对，明白粉影跟半影的意思。然后我们三年级教日食跟月食的时候，拿出来用，拿出来用。好，光速，光在真空的光速每秒三十万公里，这个基本上没人这样子考，没人这样写。我们用的是下面这个，每秒三乘以十的八十万公里，这个未来会拿出来用，这个数字未来会拿出来用，所以你要背好光速。每秒三乘以十的八次方公尺，通常用个 C 来代表，它叫做光速。然后我们说，打雷的时候先看到闪电，再听到雷声；放烟火的时候先看到闪光，那个亮亮的烟火，再听到那个爆炸的声音，都是因为光速走得非常快，几乎就当做立刻到达，马上看见，马上看见。然后声音要花比较久的时间才跑来，所以可以后面才会听到。然后各位还听到，都是因为光速远大于声速的关系。所以以前考试题目的时候会说，什么看到闪光，然后几秒钟听到雷声，然后问你说距离有多远，就这样算，啊，就当做光立刻到达。然后呢，这是要背的事情，就在未来讲考折射的时候，要放这些要放这个东西。就是光速的快慢，真空大于空气大于水大于玻璃，真空大于空气大于水大于玻璃，这个是这件事情要背好，然后未来在学折射的时候会拿出来用，未来在学折射的时候会拿出来用，所以请你背好，真空大于空气大于水大于玻璃大于玻璃。我们最后一个，然后光年，光走一年距离九点四六兆公里，这个数字没有人考过。你不用背它，没人考过这个数字，你也不用背它。你只要知道，它叫做光走一年的距离。所以 key word 重点叫做，它叫做距离，它是一个距离的单位，它是一个长度的单位，它不是时间的单位。上海有个年，但它不是时间的单位，它是一个距离的单位，它是一个长度的单位，长度的单位。所以这是 key word 重点。然后呢，我如果是一光年，就表示光跑过来要走一年，所以呢，织女星离我二十六光年，就是光从织女星跑过来要花二十六年，所以进到我的眼睛，我看见的是二十六年前的织女星，我看见的是二十六年前的织女星，在以前考过这一，以前考过这一。光年，好，考过这，所以就要了解光年的意思。光年意思，以上就是一些简单的介绍一些光的相关的观念。好，那个光年是考过的，光年是考过的，影是要了解本影跟半影，因为我们后面会用到，我们后面地科的时候拿出来用，要去了解。以上就是一些简单的内容 ，OK 吗 ？OK。